ഫയലും കോഡേറ്റ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് മമ്മേലിയൽ നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റാബിറ്റ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ഓർഗാനിസം സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ഓർഗാനിസമാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആർത്രോപോഡ പഠിക്കുമ്പോൾ വി യൂസ് പ്രോണസ് ടൈപ്പ് സ്റ്റഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് മമ്മേലിയ യുടെ ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റാബിറ്റിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റാബിറ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ റാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റാബിറ്റിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസമാണ് റാബിറ്റ് റാബിറ്റിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിറ്റോലാഗസ് ക്യൂണിക്കുലസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ റാബിറ്റിൻ്റെ ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റാബിറ്റ്സ് ദേ ആർ ഗ്രഗേറിയസ് ആനിമൽസ് ഗ്രഗേറിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിവിങ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ അവരൊരു ചെറിയൊരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ആർ ആക്റ്റീവ് ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അവർ ആക്റ്റീവ് ആവുക അതുകൊണ്ട് ദേ ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് നോക്ടേണൽ ആനിമൽസ് ഇനി ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ബറോസിലാണ് ബറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മാളങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ബറോസ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവർ ഗ്രഗേറിയസ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനിസംസിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബറോസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവർ തമ്മിൽ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ബറോസ് അങ്ങനെ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബറോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ താമസ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് ഈ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബറോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വോറൻ വോറൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരാൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ബറോയിലാണ് അതുപോലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ബറോസ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ആ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ബറോയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വോരൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവർ ഈ വോറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സിൽ അതുപോലെ വുഡ് ലാൻഡ്സിൽ അതായത് പുൽമേടുകളിലും അതുപോലെ കാടുകളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർ ഈ വോറൻസ് ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവർ ബോഡീനെ മൂ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹെഡാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം ട്രങ്ക് കാണാം ഇത്രയും ഭാഗത്തിനെയാണ് ട്രങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ട്രങ്കിന് ശേഷം ടെയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ബോഡിയുടെ പാർട്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഹെഡ് നെക്ക് ട്രങ്ക് ടെയിൽ ഇനി ഹെഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹെഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ഒരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡാണ് അതുപോലെ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ കുറച്ച് കുഴിവുള്ള ഒരു ഹെഡും കൂടിയാണ് റാബിറ്റിനുള്ളത് ഇനി റാബിറ്റിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെയാണ് എന്തുള്ളത് മൗത്ത് പൊസിഷൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മൗത്തിനെ ഗാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പർ ലിപ്പും ലോവർ ലിപ്പും ഉണ്ട് ഓക്കെ മൗത്തിന് അപ്പർ ലിപ്പും ഉണ്ട് ലോവർ ലിപ്പും ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ വെരി സോഫ്റ്റ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പർ ലിപ്പും ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ ലിപ്പും ഉണ്ട് ഇനി അപ്പർ ലിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിപ്പിൽ ഒരു ക്ലെഫ്റ്റ് കാണാം അതായത് ഒരു വിടവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫുൾ ഫുള്ളി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ ക്ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലെഫ്റ്റ് എന്താണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലെഫ്റ്റ് എക്സ്പോസസ് ദ അപ്പർ ഇൻസിസേഴ്സ് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇൻസിസേഴ്സ് ഇൻസിസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉളിപ്പല്ലുകൾ അല്ലെ ചിസൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ചിസൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉളിയാണ് അപ്പോൾ ചിസൽ
ടാക്ടൈൽ ഇൻ നേച്ചർ അതായത് ടച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന വിബ്രിസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഈ സ്നൗട്ടിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് നോസ്ട്രിൽസും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് റാബറ്റിൻ്റെ നോസ്ട്രിൽസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഒബ്ലിക്ലി പ്ലേസ്ഡ് ഒബ്ലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെരുവുകൾ ഉണ്ട് ചെരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്ലാഷ് പോലെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോസ്ട്രിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ ഒബ്ലിക്ലി പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി റാബറ്റിൻ്റെ ഐസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ലാറ്ററലി പ്ലേസ്ഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഐസ് ഉള്ളത് സോ ദേ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ലാറ്ററൽ ഇനി ഐസിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐസിന് രണ്ട് ഐലിഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പർ ഐലിഡും അതുപോലെ ലോവർ ഐലിഡും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ കേസിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ വി ഹാവ് എൻ അപ്പർ ഐലിഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ ലോവർ ഐലിഡ് ഇനി അത് കൂടാതെ ഒരു തേർഡ് ഐലിഡും കൂടെ റാബറ്റിനുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് നെക്റ്റ് ിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള നെക്റ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ അതിനെ തേർഡ് ഐലിഡ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ആൻഡ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാബിറ്റ്സ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ഐസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ റാബിറ്റ് അതിൻ്റെ ഐസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് ഐലിഡ് ആയ നെക്റ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായാൽ റാബറ്റിന് അത് സ്പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് പ്രൈഡേറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രൈഡേറ്റേഴ്സിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡേഞ്ചർ മനസ്സിലാക്കി ഫ്ലീ ചെയ്യാൻ അതായത് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ നെക്റ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് കൂടാതെ നെക്റ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ കുറച്ച് സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ദ ഐസ് മോയിസ്റ്റ് അതായത് ഐസിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ ഐസിനെ മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും നെക്റ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് റാബറ്റിന് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർപ്പസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നെക്റ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റാബിറ്റ് ഇനി അപ്പർ ഐലിഡിൽ എന്തുണ്ട് ലാഷസ് ഉണ്ട് അതായത് കൺപീലികൾ നമുക്കുള്ള പോലെ തന്നെ അപ്പർ ഐലിഡിൽ ഇവർക്ക് ലാഷസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി ഐസിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് ലോങ് ആയ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ ഇയേഴ്സ് ഇയർ പിന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഉണ്ട് ഇയർ പിന്നെയുടെ സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയുന്ന ടേമാണ് ഓർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇയർ പിന്ന എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം പെയർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയേഴ്സ് ആണ് റാബിറ്റിനുള്ളത് ആൻഡ് ദേ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഐസ് ഇനി നമുക്ക് റാബിറ്റിൻ്റെ ട്രങ്ക് പോർഷനിലേക്ക് വരാം ഇതായിരുന്നു ട്രങ്ക് പോർഷൻ ഇത് നെക്ക് ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് ട്രങ്ക് പോർഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രങ്ക് പോർഷന് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് തൊറാക്സ് പിന്നെ ആബ്ഡോമൻ അപ്പോൾ തൊറാക്സും ആബ്ഡോമനെയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡയഫ്രം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയഫ്രമിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം തൊറാക്സും താഴേക്കുള്ള ഭാഗം അബ്ഡോമനും ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ റാബിഡ് ട്രങ്കിന് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് തൊറാക്സും ഒന്ന് അബ്ഡോമനും ഇനി ഈ അബ്ഡോമൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും നമുക്ക് ഫോർ ടു ഫൈവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് നിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നിപ്പിൾസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ടേമാണ് ടീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റാബിറ്റ്സ് മാമൽസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം മാമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദേ ഹാവ് മാമറി ഗ്ലാൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽസിൽ മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് വെൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ദീസ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ ഫെഡ് വിത്ത് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ മാമറി ഗ്ലാൻസ് അപ്പോൾ
ഇനി ബോഡിയുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എൻഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ടെയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ടെയിലിൻ്റെ റൂട്ടിലായിട്ടാണ് അതായത് അടിവശത്തായിട്ടാണ് എന്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ദ എയ്നസ് അപ്പോൾ എയ്നസിലൂടെയാണ് എന്ത് ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് എയ്നസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇവിടെ എയ്നസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് യൂറിനോ ജെനിറ്റൽ ഓപ്പണിങ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും മെയിലിലാണെങ്കിൽ യൂറിനോ ജെനിറ്റൽ ഓപ്പണിങ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇറക്ടൈൽ പീനസിൻ്റെ ടിപ്പിലായിരിക്കും ഫീമെയിലിലാണെങ്കിൽ യൂറിനോ ജെനിറ്റൽ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു പ്രൊട്രൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് ദാറ്റ് പ്രൊമിനൻസ് ഇസ് നോൺ എസ് ക്ലിറ്റോറിസ് ഇനി മെയിൽസിൽ പീനസിൻ്റെ ഈതർ സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് സ്ക്രോട്ടൽ സാക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സ്ക്രോട്ടൽ സാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മെയിൽസിൻ്റെ ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിറ്റോറിസം ഉണ്ടാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ബോത്ത് മെയിൽസിൻ്റെയും ഫീമെയിൽസിലും രണ്ട് പേരിലും കാണുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് അവർ രണ്ട് സെക്സിൻ്റെ ആയാലും യൂറിനോ ജെനിറ്റൽ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ എയ്നസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഏരിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരീനിയം ദാറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പീനസ് ഓർ യൂറിനോ ജെനിറ്റൽ ഓപ്പണിങ് ആൻഡ് ദ എയ്നസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് പെരീനിയം അപ്പം ഈ പെരീനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് പിറ്റ് പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൽ ചില ഗ്ലാൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെരീനിയൽ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈ പെരീനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പം ഈ പെരീനിയൽ ഗ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്രീഷൻസ് ചില സെക്രീഷൻസ് പെരീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്രീഷൻസ് ഓഫ് ദ പെരീനിയൽ ഗ്ലാൻസ് ഹാവ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്മെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻസ് ആണ് പെരീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അവരുടെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷിംഗ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ മാത്രം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറായ ഒരു സെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്മെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ദ സെക്രീഷൻസ് ഫ്രം ദ പെരീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സെൻറ്റ് വഴിയാണ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേർപ്പസാണ് മെയ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ സെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ സെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇവരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അവർ മെയ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ അതാണ് പെരീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേർപ്പസ് ആൻഡ് പെരീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പെരീനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലാണ് പെരീനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൽസിലായാലും ഫീമെയിൽസിലായാലും യൂറിനോ ജെനിറ്റൽ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെയും എയ്നസിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ട്രങ്കിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്രങ്ക് ഓൾസോ ബെയേഴ്സ് പെൻറ്റാഡക്റ്റൽ ലിംസ് പെയർ ഓഫ് പെൻറ്റാഡക്റ്റൽ ലിംസ് ഫോർ ലിംസും ഉണ്ട് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഫോർ ലിംസും ഉണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഹൈൻ ലിംസും ഉണ്ട് അപ്പം ഫോർ ലിംസ് ഒറിജിനലി പെൻറ്റാഡക്റ്റിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് തന്നെ ഉള്ള ലിംസാണ് ഫോർ ലിംസ് പറയുക പക്ഷേ ഹൈൻ ലിംസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഫോർ ലിമ്പിലായാലും ഹൈൻ ലിമ്പിലായാലും ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടോസിൻ്റെ അറ്റത്ത് ക്ലോ ഉണ്ടാവും നഖങ്ങൾ നീണ്ട് കൂർത്ത് വളഞ്ഞ നഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ആർ നോൺ എസ് ക്ലോ അല്ലേ ഇനി ഫോർ ലിമ്പിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോർ ലിമ്പിൻ്റെയും ഹൈൻ ലിമ്പിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ലിമ്പിലേക
upper arm is otherwise known as brachium. That is upper arm. That is the other portion of the forearm. Forearm is the ante brachium. So, this region is the forearm region. So, that is the other ante brachium. Upper arm is this. That is the brachium region. The region of the menace is the name of the menace. Okay, menace is the hand. Menace is the name of the menace. So, this is the upper arm, this is the forearm, this is the hand. This is the hand of the menace. We have three joints. We have three portions. We have three portions. That's the name of the wrist. We have three portions. 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 We have three So, wrist joint is otherwise known as carpus. This one. Carpus alengil wrist. But, that one is what we call C. And, that one is what we call C. Then, that one is what we call palm. That is MC. That is metacarpus. Metacarpus. That is what we call palm form. Pinnya orang itu digits, alanggil fingers ana. Ibu dah D yang tu orang ibu dah edit tu anda, adanya digits. So, ikhlas region sini, nama kita ibu dah kana itu betul. This portion is the carpus, this is the metacarpus, and this are the digit, alanggil fingers. Ida fingers ana digits. Pinnya metacarpus tu macam mana? Nama kita palm form ini diri kita area, alanggil rabbit na form ini palm form ini diri kita area. Carpus ni cale wrist jana, so ada ana, nama de forearm, nama de wrist, alinggil nama de kai pati, palm dan dalam le join je, kena join dia ana wrist joint, kai kai koran kita pare, apo, ida ana wrist joint dia, dene beli kena pera ana carpus, pinne, paranya forearm benda ana penda dactyl ana tu paranya, apo, anje digit sa ana forearm beli kana ga, oru digit in dactyl tu, enda dia kerja sharp pointer la. Close present diagram. Ini nama kita hind limb beli ke program. Hind limb ini, ini tu boleh tiga division zana allah. Ibu kita kahani ceri kita mana thigh region, ini shank region. Nama kita orang ibu kita adanya ada ke knee onda, lemu tu onda. Pem thigh region, thoda bahagam, pina mu tu knee and this region is the shank and this is the feet. Alah. Pada nama kita adanya term sendana mana oka. Now, this bag is called the name of the femur, or the thigh. Now, we have to say F, that is femur or thigh. Femur or thigh region. Now, that region is thigh region. And this region is known as shank. We have to say the name of the bag. That is the name of the bag. That is the name of the shank. And that is scientifically called cross. Cross. In the other side, we have to say feet and soul. We have to say the name of the name of the foot. Pess. Pess or foot. Okay, now this is the main item of the moon region, femur, shank, pes. Now, the foot is the region of the foot, the hand and the wrist. This is the moon part of the moon. The ankle, that is the region of the ankle. The name of the ankle is the name of the ankle. This is the name of the ankle. The name of the ankle is the name of the tarsus. Tarsus, alangkil, ankle. Then, ada tu region tu orang ini tu, meta tarsus, ana alangkil, sole. Dari benda M T, ini ada di tuan tu. Meta tarsus, alangkil, 
സോൾ ഓഫ് ദ ഫീറ്റ് നമ്മുടെ കാൽപാദം ഉണ്ടല്ലോ ഒറിജിനലി കാൽപാദത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാട്ടാർസസ് പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് എന്താ ഇവിടെ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ നോർമലി എന്താ വിളിക്കുക ടോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ കാലിൻ്റെ വിരലുകൾ നമ്മൾ ടോ എന്നാണ് പറയാറ് സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റീജൻ ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് അറ്റത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദ ഗ്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർ ലിമ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഹൈൻഡ് ലിമ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഈ റാബിറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടത്തം അപ്പം ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻറ്റി ഗ്രേഡ് ആണ് അതായത് ദ പാം ഓഫ് ദ ലിംബ് ടച്ചസ് ദ ഫീറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ഇതാണ് പ്ലാൻറ്റി ഗ്രേഡ് ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നടപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗാനിസം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാബിറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻറ്റി ഗ്രേഡ് ഗേറ്റാണ് പ്ലാൻറ്റി ഗ്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ പാം ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫി നമ്മുടെ കൈയുടെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കാലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പാമ് കാലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സോളെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ ആണെങ്കിൽ പാമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റാബിറ്റ് ഇറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല അല്ലെ ഇറക്റ്റായിട്ടല്ല നമ്മളെപ്പോലെ ഇറക്റ്റായിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് നടക്കാനായിട്ട് ഫോർ ലിംസും ഹൈൻ ലിംസും റാബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗേറ്റ് ഇൻ റാബിറ്റ് ഇസ് പ്ലാൻറ്റി ഗ്രേഡ് ഗേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പാം ഓർ ദ സോൾ എൻറ്റയർലി ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം ചില ഓർഗാനിസംസ് ഇപ്പം കൗ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ അതായത് ഫിംഗേഴ്സ് മാത്രമേ അവരുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത്തരം ഗേറ്റുകൾ ആംഗുലി ഗ്രേഡ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഏത് ഭാഗമാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നനുസരിച്ച് പല മോഡ്സ് ഓഫ് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റാബിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലാൻറ്റി ഗ്രേഡ് ഇനി നമുക്ക് റാബിറ്റിൻ്റെ ടെയിലിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ടെയിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടെയിലും ഒരു ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് വളരെ ക്യൂട്ടായ റൗണ്ടിഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈൽഡ് റാബിറ്റ്സിൻ്റെ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും ഗ്രേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ബോഡി ഗ്രേയോ ബ്രൗണോ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രേയോ ബ്രൗണോ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയിൽ അവരുടെ ടെയിലിൻ്റെ അണ്ടർ സൈഡ് അടിഭാഗം മാത്രം വൈറ്റ് ഫേർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ഫേർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫീച്ചർ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ സെർവ്സ് ടു പേർപ്പസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൗണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതൊരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റാബിറ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വാലിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കളർ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും റാബിറ്റ് റൺ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡേറ്റേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ റാബിറ്റിന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഒരു പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ സൈഡാണ് വൈറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ വൈറ്റ് കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രെഡേറ്റേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പേർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് കളർ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണല്ലോ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പ്രെഡേറ്റർ വരുന്നു എന്നൊരു ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേൽ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ അലേർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും കൂടെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ടേൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് പേർപ്പസാണ് ടേലും സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടു ഡിസ്ട്രാക്ട് ദ പ്രൊഡേറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ വാർണിംഗ് സിഗ്ന